ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന ലിഫോ മെത്തേഡ് അതായത് ലാസ്റ്റിൻ ഫസ്റ്റ് ടു മെത്തേഡാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂയിൽ വരുന്ന ഫിഫോ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ലിഫോ മെത്തേഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഫോ മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ലിഫോ മെത്തേഡ് ഹിയർ മെറ്റീരിയൽ റിസീവ്ഡ് ലാസ്റ്റ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫസ്റ്റ് അവസാനം റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സപ്പോസ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്നിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് റുപ്പീസ് ടെന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഒന്നാം തീയതിയാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാം തീയതി വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാങ്ങിക്കുന്നു എത്ര ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി നാലാം തീയതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നു ഇഷ്യൂ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിലവിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഏതാണ് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലാസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തത് ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ലിഫോ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പ്രൈസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പ്രൈസ് കൂടുന്ന സമയത്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലിഫോ മെത്തേഡിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേഴ്സും ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേഴ്സും നോക്കാം അതിലൊന്നാമത്തത് സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഈസി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ഇഷ്യൂസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത് ദൻ ഇഷ്യൂ പ്രൈസസ് സാധാരണ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അവസാനം റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും അവസാനം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവസാനം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ദൻ അഞ്ചാമത്തത് മോർ യൂസ്ഫുൾ ഡ്യൂറിംഗ് റൈസിംഗ് പ്രൈസസ് പ്രൈസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായത് ഈ ഒരു ലിഫോ മെത്തേഡാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് നോക്കാം ഫ്രീക്വൻറ്റ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ മേ ലീഡ് ടു ക്ലറിക്കൽ ഇറേഴ്സ് ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും ക്ലറിക്കൽ ഇറേഴ്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് നയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡസ് നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഫോർ പ്രൈസിംഗ് വൺ റിക്വസ്റ്റിഷൻ സെവറൽ പ്രൈസസ് ഹാവ് ടു ബി യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് നൽകാൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റിഷന് പ്രൈസ് നൽകാൻ ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരുപാട് പ്രൈസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിനും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിനും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ദൻ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് വൺ ജോബ് വിത്ത് അനദർ ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒരു ജോബിനെ മറ്റൊരു ജോബുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ദൻ നോട്ട് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ വെൻ പ്രൈസ് ഇസ് ഫാൾസ് പ്രൈസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നോട്ട് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ആർ ദി അഡ്വൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഓഫ് ലിഫോ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡും ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡും ഫിഫോ ആൻഡ് ഫിഫോ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലൊന്നാമത്തതാണ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ പർച്ചേസസ് ദെൻ ലിഫോ മെത്തേഡിൽ ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ റിവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് രണ്
prices raise cheyina samayathana ettom suitable okay these are the main difference between fifo method and lifo method lifo method prakaram nammal workout cheyina samayath store sledger prepare cheyumbo avada returns to store vannu kaynale nerthe nammal fifo method il parnadhu pole thana receipt kolathil aan enter cheynadhu adinte issue price thriyano original verunadhu aa oru cost il aan then next return to vendor ന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇഷ്യൂ കോളത്തിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഇത്രയാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോർട്ടേജിന്റെ കേസിലും ഇഷ്യൂ കോളത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസന്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് റിട്ടേണിന്റെ കേസിലും ഷോർട്ടേജിന്റെ കേസിലും നമ്മൾ ലിഫോ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക The following are the details of receipt and the issues of material in a factory during 2019. Use LIFO method. January 1st opening balance 500 kg at rupees 30. Issue 70 kg on 3rd. Then next, uh, four, 4th ne issue 100 kg. Then 8th ne issue 80 kg. Then 13th ne received from vendor 200 kg at rupees 28. then 14 refund of surplus from a work order 15 kg at rupees 25 then next 16th edi issued 180 kg then 20th edi received from vendor 240 kg at rupees 26 24th edi issued 300 304 kg then 25th ne received from vendor 320 kg at rupees 25 then 26th ne issued 112 kg 27 seven refund of surplus from a work order 12 kg issued on 16th june then next 28th ne received from vendor 100 kg at rupees 24 then next parayunathu the stock verifier noted that on 15th 15th day endu cheyunu he had found a shortage of 10 kg okay 10 kg shortage then and 27th day another shortage of 8 kg okay 8 കിലോഗ്രാം ഷോർട്ടേജും ഉണ്ടാകുന്നു പ്രിപ്പയർ സ്റ്റോർസ് ലാർജർ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ലിഫോ മെത്തേഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ജനുവരി ഫസ്റ്റിന് എന്താണ് ജനുവരി ഫസ്റ്റിന് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം അറ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിന് സാധാരണ സ്റ്റോർസ് ലാർജർ അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സെയിം അക്കൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മെത്തേഡ് മാത്രം മാറ്റം റിസിപ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് അറ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി അതിനെ നമ്മൾ ഏതിൽ കൊടുക്കുന്നു ബാലൻസിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇഷ്യൂ സെവൻറ്റി കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ കോളത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എത്രയാണ് മൂന്നാം തീയതി എന്ത് സെവൻറ്റി കിലോഗ്രാം തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബാലൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ബാലൻസ് തന്നെ എടുക്കുന്നു ദെൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ദൻ ഇതിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും എത്ര പോയി സെവൻറ്റി പോയി ഇപ്പോൾ ഫോർ തേർട്ടി തേർട്ടി ദെൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്തിനാണ് വരുന്നത് ഇഷ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം വീണ്ടും നാലാം തീയതി ഹൺഡ്രഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി തന്നെ എമൗണ്ട് ദെൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ഇത്ര വരും ഇതിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പോയി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വരും എമൗണ്ട് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബാലൻസ് വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റി ദൻ തേർട്ടി ആണ് അതിൻ്റെയും എമൗണ്ട് വരിക ബാലൻസ് തേർട്ടി ആണ് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ എനി ബാലൻസ് ഇത്ര ടു ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പതിമൂന്നാം തീയതി ചെയ്യുന്നത് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം വെൻഡർ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വെൻഡറിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പർച്ചേസ് ആണ് അപ്പോൾ റിസീപ്റ്റ് കോളത്തിൽ കാണിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് പതിമൂന്നാം തീയതി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓക്കെ ഇനി ബാലൻസ് എങ്ങനെ വരും ബാലൻസ് നേരത്തെയുള്ള ബാലൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ കാണിച്ചു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഇവിടെ കാണിച്ചു ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നിലവിലുള്ള ബാലൻസ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി റീഫണ്ട് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഫ്രം എ വർക്ക് ഓർഡർ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സർപ്ലസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം എ വർക്ക് ഓർഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സർപ്ലസ് വർക്ക് ഓർഡറിൽ നിന്നും റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസീപ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് പതിനാലാം തീയത
പതിനഞ്ചാം തീയതി സ്റ്റോക്ക് വെരിഫയർ ഷോർട്ടേജ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ടേജിനെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ കോളത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഷോർട്ടേജ് കാണിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ലൈ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ലാസ്റ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കുന്നു ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് മൈനസ് ആവുന്നത് അപ്പം ബാലൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഇതിൽ നിന്നും ബാലൻസ് ഇത്ര വരും ഫൈവ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിലവിലുള്ള ബാലൻസ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പതിനാറാം തീയതി ഇഷ്യൂഡ് വൺ എയ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വരും ഇവിടെ പതിനാറാം തീയതി വൺ എയ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനത്തിൽ നിന്നും ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അവസാനം വരുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി എത്ര വേണം വൺ എയ്റ്റിയിൽ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിലവിലെ ബാലൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ തന്നെ വരും ഈ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയി ബാക്കി എത്ര വരും ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നിലവിലുള്ള ബാലൻസ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം വെൻഡർ അതായത് പർച്ചേസ് ഇത്രയാണ് ടു ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി സിക്സിനാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരും അപ്പം ബാലൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ആവും ടു ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇഷ്യൂഡ് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ദെൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവസാനത്തെ വരുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ആണ് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇനി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവും കഴിച്ച് ബാക്കി എത്ര വേണം തേർട്ടി നയന് വേണം തേർട്ടി നയന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അത് ഏതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു ഈ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ബാലൻസിൽ നിന്നും ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ എത്ര വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നിലവിലെ ബാലൻസ് വരുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം വെൻഡർ ത്രീ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ത്രീ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പം ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ടു ലെവൻ്റെ കൂടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ്റെ കൂടെ ത്രീ ട്വൻറ്റി കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇഷ്യൂഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് കിലോഗ്രാം അതായത് ട്വൻറ്റി സിക്സിന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രീ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇത്ര ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ബാലൻസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വരും ടു നോട്ട് എയ്റ്റും വരും ഈ ത്രീ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നും വൺ ട്വൽവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ബാലൻസ് ഇത്ര വരും ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവനും ടു നോട്ട് എയ്റ്റും തേർട്ടിയും ട്വൻറ്റി ഫൈവും പ്രൈസ് ഓക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ നിലവിൽ ബാലൻസ് വരും ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തേഴാം തീയതി റീഫണ്ട് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഫ്രം എ വർക്ക് ഓർഡർ ട്വൽവ് കിലോഗ്രാം ആണ് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ റീഫണ്ട് എന്ന് റീഫണ്ടിനെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണിക്കുന്നത് സർപ്ലസ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് റിസീപ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ദൻ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് എത്രയാണ് പതിനാറാം തീയതി ഇഷ്യൂ ചെയ്തതാണ് പതിനാറാം തീയതി ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൻ്റെ എന്താണ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു ദെൻ ബാലൻസ് നേരത്തെയുള്ള ബാലൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടും നിലവിലിപ്പം വരുന്ന ബാലൻസും പന്ത്രണ്ടും കൂടെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നിലവിൽ വരുന്ന ബാലൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എഗെയിൻ ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് തന്നെ ഒരു ഷോർട്ടേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ടേജിനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കും ഇഷ്യൂയിലാണ് ഷോർട്ടേജിനെ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ദൻ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ വരും ടു ലെവന് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ദൻ ഫോർ ഇതിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് പോയി ഫോർ ബാലൻസ് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നിലവിലുള്ള ബാ